ഹജ്ജ് ഉംറ സീസണിലെ താൽക്കാലിക തൊഴിൽ വിസ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ സൌദി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം വിസ പുറത്തേക്ക് വിറ്റാൽ അമ്പതിനായിരം റിയാൽ വരെ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി താൽക്കാലിക വിസയിൽ ആറുമാസം വരെ സൌദിയിൽ കഴിയും ഹജ്ജ് ഉംറ സീസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താൽക്കാലിക ജോലിക്കായുള്ള വിസ പുറത്തേക്ക് വിൽക്കാനോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനോ പാടില്ലെന്ന് സൌദി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും അമ്പതിനായിരം റിയാൽ വരെ പിഴ ചുമത്തുകയും കമ്പനിയുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം വരെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു നിയമലംഘനം വഴി കമ്പനി നേടിയ സാമ്പത്തിക ലാഭവും പിടിച്ചെടുക്കും ഏത് ജോലി ചെയ്യാനാണോ തൊഴിലാളിയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത് ആ തൊഴിൽ മാത്രമേ തൊഴിലാളിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വിസ അപേക്ഷകളിൽ തെറ്റായ വിവരം നൽകിയാൽ പതിനയ്യായിരം റിയാൽ മുതലാണ് പിഴ ആഭ്യന്തരം വിദേശകാര്യം ധനകാര്യം എന്നീ മന്ത്രാലയങ്ങളും അഴിമതി വിരുദ്ധ അതോറിറ്റിയും സംയുക്തമായാണ് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പരിശോധന നടത്തുക ഹജ്ജുംറ താൽക്കാലിക തൊഴിൽ വിസ ഭേദഗതിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൌദി മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു താൽക്കാലിക തൊഴിൽ വിസയിലെത്തുന്നവർ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിക്കാത്ത വിസകൾ ദുൽഹജ് ഒന്നിന് റദ്ദാക്കും ഓരോ വിസക്കും രണ്ടായിരം റിയാൽ കമ്പനി കെട്ടിവെക്കണം തൊഴിലാളി സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സൌദിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയാൽ ഈ തുക മടക്കി നൽകും മൂന്ന് മാസം സൌദിയിൽ കഴിയാവുന്ന വിസയാണ് അനുവദിക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റൊരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂടി വിസ പുതുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് ജലീൽ കടമകലം ട്വന്റി ഫോർ ജിദ യു എയിലെ എട്ട് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ യുണൈറ്റഡ് മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷം ലുലു പൊന്നോണം എന്ന പേരിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കും രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി പത്ത് മുപ്പത് വരെ ദുബായ് അൽ നാസർ ലിഷർലാൻഡിലാണ് പരിപാടി പൂക്കള മത്സരം കലാപരിപാടികൾ ഓണസദ്യ ഘോഷയാത്ര എന്നിവയാണ് പ്രധാന പരിപാടികൾ വൈകിട്ട് കെ എസ് പ്രസാദിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മിമിക്സ് സംഗീത ഷോ അരങ്ങേറുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ആഭ്യന്തര തർക്കത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനുള്ള ധനസഹായം അർപ്പിപ്പിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി കായിക താരങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് ഒഴികെ അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന ധനസഹായമാണ് മരവിപ്പിച്ചത് കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് മാത്രമാകും നൽകുക ഭരണപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ചേർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഉഷയെ കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാസി ചിട്ടിയിലേക്ക് ആളെ ചേർക്കാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏജന്റുമാരെ നിയമിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് കെ എസ് എഫ് ഇ ചെയർമാൻ കെ വരദരാജൻ പദ്ധതി നടപ്പായാൽ നിശ്ചിത ശതമാനം കമ്മീഷനിലൂടെ പ്രവാസി വനിതകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും പ്രവാസികൾക്ക് ചിട്ടിത്തുക ലഭിക്കാൻ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കും ചിട്ടി അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പരാതികളിൽ ഉടൻ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ചെന്നൈ കവരപ്പേട്ടയിൽ ട്രെയിൻ അപകടം അഞ്ചു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു ദർബാംഗ മൈസൂരു എക്സ്പ്രസ് ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു പതിമൂന്ന് കോച്ചുകൾ പാളം തെറ്റി ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിന്റെ രണ്ട് കോച്ചുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചു സിഗ്നൽ തകരാറാണ് അപകട കാരണം എന്നാണ് സൂചന അപകടത്തെ തുടർന്ന് എറണാകുളം ടാറ്റ എക്സ്പ്രസ് അടക്കം നിരവധി ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ അറിയിച്ചു അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുഹമ്മദ് റഹീസ് ചേരുന്നുണ്ട് തത്സമയം മുഹമ്മദ് റഹീസ് നിലവിൽ പരുക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണോ എത്ര പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ടോ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനോടകം രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലേ പ്രവിത രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായി ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ട്രെയിനിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ വലിയ ഒരു അപകടമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആളപായമില്ല ആർക്കും വലിയ പരുക്കോ മറ്റോ ഒന്നുമില്ല ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ വലിയൊരു അപകടമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുന്നത് കാര്യം ദർബാഗ് എക്സ്പ്രസ്സും ഒരേ ഒരു ട്രാക്കിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ വരികയായിരുന്നു എത് അതേ ട്രാക്കിൽ തന്നെ എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് ട്രെയിനും എത്തുകയായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടിയിടിയിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട്
ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറം കാണുന്നതാണ് ഈ ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇത് പാളം പോലുമല്ല അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു ഇടിയുണ്ടായി ദൂരേക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ രണ്ട് വശത്തേക്ക് മാറുന്ന സാഹചര്യം ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകടമാണ് അത്ര വലിയൊരു കൂട്ടിയിടിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊരു വളവായിരുന്നു ആ വളവിൽ വെച്ച് അപകടമുണ്ടായതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ട്രെയിൻ രണ്ട് വശത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ബോഗികൾ പാളം തെറ്റി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെയും നല്ല വലിയ കേടുപാടുകൾ ഈ ട്രെയിനിന് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രെയിനും കേടുപാടുകൾ സഞ്ചരി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആദ്യ ബോയികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറ് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത് ഇവരെ രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ നൽകി വരികയാണ് എന്നടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആദ്യം നാട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഒപ്പം തമിഴ്നാട് പോലീസും ഇവിടേക്ക് എത്തി ശേഷം ഇവർ നടത്തിയ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് കൂടുതൽ വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു മോശം വാർത്തയിലേക്ക് ഒന്നും ഈ കാര്യങ്ങളെ എത്തിക്കാതെ തടയിടത്തിയ മുഹമ്മദ് റഹീസാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചെന്നൈ കവരപ്പേട്ടിയിൽ ട്രെയിൻ അപകടം അഞ്ചു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ദർബാംഗ മൈസൂരി എക്സ്പ്രസ് ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് പതിമൂന്ന് കോച്ചുകൾ പാളം തെറ്റി വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുഹമ്മദ് റഹീസ് തത്സമയം നൽകിയത് ആഭിമുഖ വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രാജ്ഭവനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും പോലീസ് മേധാവിയെയും ഗവർണർ വിലക്കി who have been coming regularly to raj bhavan which means technically assembly session has started and no ordinance can be issued chief secretary along with other two secretaries they come to the raj bhavan they did not say they have been authorized by the chief minister sarkar governor pore pudhiya talathilekku taan nirdeshichittum raj bhavan le thatha chief secretary um dgp um ini mukhyamantriyude nirdesham illada varayendannana governorude nilapadu തനിക്ക് സർക്കാർ അയച്ച കത്ത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗവർണർ ആഞ്ഞടിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തോ ഒളിക്കാനുണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാനം സാധാരണ നിലയിലല്ലെന്നും രാഷ്ട്രപതിയെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്നും ഗവർണർ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കെയർ ടേക്കർ ഗവർണർ എന്ന് സി പി ഐ എം പരിഹാസം ഗവർണറുടെ കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി പൂർത്തിയായി അഞ്ചു വർഷം കാലാവധിക്ക് ശേഷം ഇതുവരെ നീട്ടി കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി അമ്പത്താറ് അനുച്ഛേദം മൂന്ന് പ്രകാരം പുതിയ ആളെ നിയമിക്കുന്നത് വരെ തുടരാം എന്നാണ് അതുപ്രകാരം ഒരു കെയർ ടേക്കർ ഗവർണർ മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിശ്വാസ്യതയില്ലെന്ന ഗവർണറുടെ പ്രഖ്യാപനം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം ഭയപ്പെടുത്തൽ വേണ്ടെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തുക വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാട്ടിത്തരാം എന്നെല്ലാം ഉള്ള വീമ്പ് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഗവർണർ എത്തിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഭയപ്പെടുത്തണമെന്നും വേണ്ട ഗവർണറോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടതാണ് ഭയപ്പെടുത്തൊന്നും വേണ്ട ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഭയപ്പെടുത്തലൊക്കെ ഈ കേരളം ഇതിനു മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഹിന്ദുവിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ പി ആർ ഏജൻസിയാണ് അഭിമുഖത്തിനായി സമീപിച്ചതെന്ന ഹിന്ദുവിന്റെ വിശദീകരണം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ നിലപാട് പാർട്ടിയിൽ പല സെക്രട്ടറിമാർ വേണ്ടെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പാർട്ടിക്ക് ഒരു സെക്രട്ടറിയും ഒരു വക്താവും മതിയെന്ന് സംസ്ഥാന കൌൺസിലർ ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ ആനി രാജയ്ക്ക് പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം കടിഞ്ഞാണിട്ടു പൂരം കലക്കൽ എ ഡി ജി പി വിവാദങ്ങളിൽ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയ പ്രകാശ് ബാബു വി എസ് സുനിൽകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന കൌൺസിലിൽ ഉയർന്നത് കടുത്ത എതിർപ്പ് വക്താവായി സെക്രട്ടറി ഉള്ളപ്പോൾ വേറെ ആരും ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ് നിലപാട് പറയേണ്ടത് സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി നിലപാട് പറയുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കുന്നു സി പി ഐ ഭരണമുന്നണിയിലാണ് പരിമിതി സഖാക്കൾ കാണണമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം സംസ്ഥാന കൌൺസിലിൽ വ്യക്തമാക്കി ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് പരസ്യ പ്രതികരണത്തിൽ സെക്രട്ടറി വടിയെടുക്കുന്നത് നേരത
ആശങ്കകൾ കൊടുവിൽ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ ആശ്വാസം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഷാർജ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചിറക്കി ഹൈഡ്രോളിക് തകരാർ പരിഹരിച്ച് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത് എട്ട് പത്തിന് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതർ ഡാനിയൽ ബലിസ എന്ന വനിതാ പൈലറ്റാണ് വിമാനം പറത്തിയത് ഇന്ധനം കുറയ്ക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട് മറന്നത് വൈകിട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പതിനാണ് വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തത് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തതിൽ സന്തോഷമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ പൈലറ്റിനെയും ക്യാബിൻ ക്രൂവിനെയും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു മുൻകരുതൽ ലാൻഡിംഗ് ആണ് നടത്തിയത് എന്നും യാത്രക്കാർക്കായി മറ്റൊരു വിമാനം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ അസൌകര്യത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷവും വയനാട് തുരങ്കപാതയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് ടണൽപാതയുടെ പ്രവൃത്തി രണ്ട് പാക്കേജുകളിലായി ടെൻഡർ ചെയ്തു പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡും ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിലും ടണൽപാത നിർമ്മാണം രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിലുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സി പി ഐയുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ് തീരുമാനം ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ലോലമായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കേരളം നിൽക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം ലോലമാണ് ഭൂമിക്കും എല്ലാം താങ്ങാൻ കഴിവ് കഴിവില്ല അത് പ്രകൃതി പലവട്ടം നമ്മൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചുരൽമലയിലും മുണ്ടക്കയിലുമെല്ലാം ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ തുരങ്കപ്പാതയെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം വേണമെന്നാണ് സി പി ഐ പറയുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയനാട് തുരങ്കപാതയെപ്പറ്റി മൂന്ന് വട്ടം ചിന്തിക്കണമെന്നും ശാസ്ത്രീയ പഠനം വേണമെന്നുമാണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ നിലപാട് സി പി ഐയുടെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെയും എതിർപ്പ് തള്ളി ആനക്കാംപൊയിൽ കള്ളാടി മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് ടണൽപാതയുടെ പ്രവൃത്തി രണ്ടു പാക്കേജുകളിലായി ടെൻഡർ ചെയ്തു ഒന്നാം പാക്കേജിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് തുറന്നത് ജൂലൈ എട്ടിന് രണ്ടാം പാക്കേജിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് തുറന്നതാകട്ടെ മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ മാസം നാലിനും പദ്ധതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു തുരങ്കപാതയ്ക്കായി ആകെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഭൂമിയും വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹണ ഏജൻസിയായ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് കൈമാറിയതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു പദ്ധതിക്കായി പതിനേഴ് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഹെക്ടർ വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള വനം വകുപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വൺ ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ചു സ്റ്റേജ് ടു ക്ലിയറൻസിനായി പതിനേഴ് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഹെക്ടർ സ്വകാര്യ ഭൂമി വനഭൂമിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പൂർത്തിയായി പദ്ധതിക്ക് അന്തിമ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ നിലവിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് അന്തിമ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ശബരിമലയിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചേക്കും കടുംപിടുത്തം ഇല്ലെന്നും കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മുൻകാല അനുഭവങ്ങളും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് സർക്കാർ നീക്കം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ അത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് സി പി എമ്മും വിലയിരുത്തുന്നത് സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗിൽ കടുംപിടുത്തം വേണ്ടെന്ന എം വി ഗോവിന്ദൻ അതേസമയം ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ ഭക്തർ എത്തുന്നത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും മാലയിട്ടെത്തുന്ന ഒരു ഭക്തനും ദർശനം നടത്താതെ മടങ്ങേണ്ടി വരില്ലെന്നും ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് മാലയിട്ട് വ്രതം പിടിച്ച് ഭഗവാനെ കാണുവാൻ എത്തുന്ന ഒരു ഭക്തനും ദർശനം കിട്ടാതെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ പ്രധാനമാണ് വിശ്വാസികളുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും കൂടി ചേർന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം വെർച്വൽ ക്യൂ മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ദർശന സമയത്തിൽ ഇന്ന് ചേർന്ന ഈ ബോർഡ് യോഗം മാറ്റം വരുത്തി പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെയുമാണ് പുതുക്കിയ ദർശന സമയം അതിനിടെ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പുമായി ദേവസ്വം ബോർഡിന് മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ സജീവ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആകയാൽ ചട്ടം അമ്പത്തിരണ്ട് ഏഴ് പ്രകാരം പ്രസ്വ നോട്ടീസിന് അനുമതി നൽകാനാകില്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ ബാധിച്ച വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാത്തത് നിയമസഭയ്ക്ക് നാണക്കേടാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങയുടെ ഈ നടപടിയിൽ ശക്തിയായി ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു സാർ ഗവൺമെന്റ് ഡിഫൻസീവിലാണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ ഞങ്ങൾ വോക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു സർക്കാർ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സർക്കാർ അത് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം സർക്കാർ പ്രതികൂട്ടിലാണ് ഇത് ചോദ്യമായി വന്നപ്പോൾ സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ചോദ്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൊള്ളില്ല നിങ്ങൾ സബ്മിഷനോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലായിട്ട് നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതേ അവസരത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കും വയ്ക്കില്ല തികഞ്ഞ വഞ്ചനയാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ സർക്കാരിന്റേതെന്ന് കെ കെ രമയും കുറ്റപ്പെടുത്തി തികഞ്ഞ വഞ്ചനയാണ് സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചത് തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് പച്ചയായി പറ്റിക്കുകയാണ് ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹേമ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിലൂടെ സർക്കാർ ചെയ്തത് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിജീവിതകൾക്ക് പരാതി അറിയിക്കാൻ പോലീസ് സംവിധാനമൊരുക്കി റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി അജിത ബീഗത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഓം പ്രകാശ് പ്രതിയായ ലഹരി കേസിൽ നടി പ്രയാഗ മാർട്ടിൻ നൽകിയ മൊഴി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് പോലീസ് പ്രയാഗ മാർട്ടിന് ഓം പ്രകാശിന്റെ മുൻപരിചയമില്ലെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഓം പ്രകാശുമായി ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്കും മുൻപരിചയമില്ല എന്നാൽ കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ബിനു ജോസഫുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സംശയമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ എത്തിയെന്നായിരുന്നു പ്രയാഗയുടെ മൊഴി മുറിയിൽ വിശ്രമിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ലഹരി പാർട്ടിയെ കുറിച്ചറിയില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയെന്നും പ്രയാഗ മാർട്ടിൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ മൊഴി നൽകി നടിയുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം പൂർണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു എന്നാൽ നടൻ ശ്രീനാഥ് ബാസി ഇപ്പോഴും സംശയനിഴലിലാണ് ശ്രീനാഥിന് ഓം പ്രകാശിനെ മുൻപരിചയമില്ലെന്ന പോലീസ് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മറ്റൊരു പ്രതി ബിനു ജോസഫുമായുള്ള ബന്ധമാണ് പോലീസിന്റെ സംശയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ബിനുവുമായി ശ്രീനാഥ് ബാസിക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുണ്ട് ഇത് ലഹരി കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു ആവശ്യമെങ്കിൽ ശ്രീനാഥിനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പേരുള്ള പതിനഞ്ച് പേരെ കൂടി ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും രാസപരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം ശ്രീനാഥ് ബാസിയും പ്രയാഗ മാർട്ടിനും ഓം പ്രകാശിന്റെ മുറിയിലെത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിനായത് ഇവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിൽ ആശ്വസിക്കാം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു സുരേഷ് ട്വന്റി ഫോർ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ നിർണായക തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡ് അനധികൃതമായി പരിശോധിച്ചതിലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ വിധി തിങ്കളാഴ്ച അത് ജീവിതം നൽകിയ ഉപഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി പറയുക എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ വസ്തുത അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം നിലവിലെ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കി ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിഷയം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ഹർജി